ਤੇ ਉਧਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸੀਏ ਦੇ ਸੀਈਓ ਜੇਮਸ ਸਦਰਲੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਪਟਨ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਤੇ ਕੈਮਰੂਨ ਬੈਨਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਦਰਲੈਂਡ ਕਰੀਬ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਏ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬਣੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਸਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ 2015 ਵਿੱਚ ਡੇ ਨਾਈਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਦੇ 6 ਅਹੁਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੇਵਿਡ ਪੀਵਰ ਡੇਨਿਸ ਰੋਚਰ ਬੌਬ ਮੈਰੀਮੈਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਗ ਓਕਨੋਰ ਜੈਕ ਕਲਾਰਕ ਤੇ ਵਾਲੀ ਐਡਵਰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਸਦਰਲੈਂਡ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪੀਵਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ After nearly 20 years at Cricket Australia and 17 years as chief executive the time's right for me and my family and I think the time is also right for cricket In the last 12 m- months we've laid some key foundation stones for the game with uh, the launch of a new strategy uh, a new collective agreement with the Australian Cricketers Association that allows certainty for uh, male and female cricketers and just recently uh, the announcement of a new television rights deal that will see expanded coverage of the game uh, new digital cutting edge digital technology for fans and obviously significant additional revenues coming into the game um also the ICC is not far away from announcing uh, a new FTP for for cricket it's something that I've been involved in and pleasingly we'll see significant additional structure and context for the international game with these foundations in place i feel that uh, it's a good time uh, for me to hand over the reins to a new chief executive uh, my successor will have a strong and stable platform from which to lead our sport and to deliver on our bold aspirations for cricket to be australia's favorite sport and a sport for all australians my overwhelming feeling today is a sense of gratitude uh, i feel fortunate to have been given the opportunity to do this job and i've worked closely with six chairman and i'd like to thank david and each of his five success predecessors for having the confidence in me and for their friendship support and counsel along the way by far the most inspiring thing about the job that i do is the people that i work with I love and admire their passion for the game and their dedication to serve to serve the cricket community. And in addition to those at CA that includes people within our states and territories and of course the thousands of volunteers across Australia who do a wonderful job for cricket. Any credit to me has only ever been due to the great people around me. And finally thanks to my family uh None of our three kids were born when I started work at Cricket Australia so in a sense that's all they know but uh, it's my wife Heidi who is the one that really deserves the credit uh, she's made her own personal sacrifices for my career and our own family and I can't thank her enough for uh, her unwavering encouragement support and understanding at the end of my term as CEO uh, there'll be plenty of time to reflect but uh, before then my focus is on continuing to drive the game forward here in Australia and through my role uh, uh, on the ICC chief executives committee just as as it has been for the last 20 years it will be a privilege and an honor to continue to serve the game I love over the re- re- remaining months of my tenure I'll now hand over to David for some comments before we take